Metsaga kaetlik järgu serval mängivad külalist jälgi pluutsia. Ta istub tammi taolisel kõrgendikul, selle taga päikese paistel naas. Kus paistab siivakatele vaiedele püstitatud suur suvemaja. Üleval, kui ei tungi ükski kõrvaline pilt, seda paika ümbritsevad jääda põhselt ikku tõttu, jälgi pluutsi ja ilmetu näogad ükka aega korraga hullavad noormest. Tema nägu ei väljenda mitte midagi, nagu juurde eks tendamisi mingi raske probleemi kadal, kus juures tema silmades ära annab põnnistust, et lahendus ei ole enam kaugel. Tema mõistiskluse tulemuseks on see, et ta sammub aeglaselt üle aasa ning siseneb maia. Hämärast toas vaatab ta tähelepanelikult ringi. Toas on väheldanal koos, on väheldanal nerad, mis nelandas portjääriga. Rikka Mirano perekonna kapriisidet on maja peaaga tühi. See siin on avar stiilne ruum, kus peaaegu puuduvad igasuguse mugavused. Portjäär on avatud ja nurgas paistab tumeda tekida vaetud koodi. Läbi aknuluukide tungivas valguskumas torkavad tumedal tekil silma noorme heriided. Need on suviselt heledud riietide sellel. Luutsia seisab ja vaatab neid pikka aega. Tema peas kuulib mingi ärev ja keeruline mõte, mis hõivab seda täielikult nagu ennist, kui ta vaatas metsaservel mängivad noormest. Seerel läheneb ta väga aeglaselt ja rahulikult. Silmist põlemas otsuse kindel tuluke. Ta ei kõhkle enam. Voodile visatud peaaegu raevukalt valendavatele riietele. Kõverasse tõmbudest põhivitab ta nende ette maha. See on noorme ja pluus, särk, tema saapad, tema kell, tema aluspüksid ja püksid. Lutsia vaatab neid. Riided lebavad nagu hüljatud siin tema pilgu võimuses. Neid silmitsed on väga kerge, kuna nad ei otsuta mingit vastu panu vastu pidi. Nad pakuvad ennast vaatamiseks välja peaaegu ülemääraseja kaitsetu alandlikkusega. Aluspüksid on kokkurullitud, püksid on karvasti vaiba taieli, nii nagu oleksid on tarpikelu raskelt magava mehe ja... Aluspüksid on... Särk on peaaegu ebaloomulikult valge üle liia kokkurullitud.